நம் மனதை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் அவர் மைண்ட் பொதுவாக இந்த பழமொழி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அதாவது வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே அதாவது உங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு மனசு இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக அதை நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் அது குறிக்குது ஸோ அதனால தான் சொல்லாங்க நீங்கள் மனசு வச்சா நிச்சயம் முடியுங்க அப்படின்னு ஆனால் நமக்கு மனசு தொடர்பான பல தவறான தகவல்கள் இருக்குது அதாவது மனம் ஒரு குரங்கணும் அதை நம்ம நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பல தவறான தகவல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் இந்த பதிவை நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் அதாவது மனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம சரியான முறையில் கையாளந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கு நாம் சந்திக்கிற பல இன்னல்கள் நம்ம சந்திக்காமலே இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் ஏன்னா இதை நான் பல ஆண்டு காலமாக இதை நான் என் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஏன் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் இதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் உண்மையில் நம்ம மனசு பண்ணக்கூடிய வேலை என்னென்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நிறைவேற்றுற வேலை இது மட்டும்தான் அது பார்க்குது இப்போ வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாளுக்கு நம்ம வந்து எந்த விஷயத்தை அதிகமாக சிந்திச்சுட்டே இருக்கோமோ அப்போ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசு வந்து அதை ஆள் மனசில் பதிவாக வச்சுக்கிடும் சரி இந்த விஷயத்தை தான் தொடர்ச்சி அவங்க வந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்காங்க அப்போ இது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்ம மனசு தேட ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து சிலர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப விரும்பியிருப்பாங்க அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த இசை தொடர்பான தகவல்கள் வந்து ரொம்ப விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் மனசில் பதிவாயிரும் எப்படின்னா அவங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க முழு நேரமாக அதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா ஆள் மனசில் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அது தொடர்பான தகவல்கள்லாம் திரட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையில் முழு மூச்சில் இறங்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு செய்தித்தாள் பார்த்தா கூட செய்தித்தாளில் அந்த இசை தொடர்பான தகவல்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் அப்போ சும்மா அவங்க ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை திரும்பினாலும் அதில் மற்ற செய்தியெல்லாம் அவங்களுக்கு பெருசாக ஈர்ப்பு கொடுக்காது ஆனால் இது தொடர்பான செய்திகளுக்கு மட்டும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அது மட்டும் கண்ணுக்கு நல்லா ஹைலைட் ஆகி தெரியும் ஒரு டிவி சேனல் பார்க்குறதாகட்டும் இல்லை இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் இது தொடர்பான தகவல்கள் எப்பெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் இவங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகி தெரியும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்க அதிகமாக அதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆள் மனசு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் டாப் ப்ரையாரிட்டி அப்போ அது தொடர்பான தகவல்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு காட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது இது தான் நடந்துட்டுருக்குது அப்போ நம்ம நிறைய நேரங்களில் வந்து என்னென்னா நம்ம எதெல்லாம் சிந்திச்சுட்டே இருக்கோமோ அது எல்லாம் பார்த்தா இங்கே டாப் டென்னு சொல்லி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதிகமாக நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது நம்ம மனசு ஸோ அப்போ நம்மளோட எண்ணம் நம்ம மனசில் எதை நினைக்கிறோம் இதை தான் நினைக்கிறோம் அப்போ அதை ரியாலிட்டி கொண்டு வருது இப்படி தான் கொண்டு வரும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பணம் 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 அப்படின்னு இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியெல்லாம் ஹைலைட் ஆகி காட்டும் அப்போ அவங்களுக்கு அதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் என்ன இதில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இலவச இணைப்பாக கூட சில விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ பணம் பணம் நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சுயநலமாக சிந்திக்கும் போது அந்த விஷயங்கள் நடந்துடும் பணம் எல்லாம் கிடச்சிரும் எல்லாம் கிடச்சிரும் இந்த வேலைன்னு கேட்குறப்ப அதெல்லாம் கூட அதுக்கான இதெல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்ம பணம் கிடச்சிட்டா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு நம்ம நினச்சிருந்துருப்போம் அது மட்டும்தான் கிடைக்கிறது இல்லை மகிழ்ச்சி வேணும்னா மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நம்ம அதை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கோன்னா அது தொடர்பான தகவல்கள்லாம் வரும் அதில் நமக்கு தேவையான பணம் அது எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எது நமக்கு நிலையானதுங்கிற எது நமக்கு உண்மையில் தேவைங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது வந்துடும் அப்படின்னு நாமளாக தவறாக நினைஞ்சுக்கிறோம் அதாவது எப்படின்னா இப்போ வந்து பணம் இருந்துட்டால் 
சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்துடும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அப்படி அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வர்றதே இல்லை பணம்னு கேட்டால் பணம் மட்டும் கிடைக்கும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை எனக்கு இந்த போஸ்டிங் வேணும் நான் இந்த இடத்துக்கு போகணும் இவ்வளோ பெரிய நிலைக்கு உயரணும் நான் பெரிய வீடு வாங்கணும் நான் பெரிய கார் வாங்கணும் நான் பெரிய பங்களா வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்ப அது எல்லாமே நடந்துடும் ஆனால் அந்த பங்களா வாங்கிட்டா நமக்கு வந்து ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் அது மட்டும்தான் நடக்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக நம்ம மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துடும்னு நினச்சிட்டா அப்போ அதுக்கான வழிமுறையெல்லாம் நமக்கு நம்ம ஆள் மனசு காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம பல நேரங்களில் வந்து இந்த மனசை வந்து எல்லாரும் எதுக்கு ட்யூன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பணம் அப்படிங்கிற அந்த மூணு எழுத்தை மட்டுமே நம்ம திருப்பி 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 சிந்திக்க வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா எல்லாரும் அதை மாதிரி சிந்தித்து சிந்தித்து பணம் கிடச்சிரும் பட் பணம் மட்டும்தான் கிடைக்குமே என் தவிர்த்து மேற்படி வேறு எந்த விஷயமும் கிடைக்கிறதில்ல ஏன்னா நம்ம என்ன கட்டளை இடுறோமோ அந்த கட்டளையை ஏன் எதற்குங்கிற கேள்விக்கு உட்படுத்தாமல் அதை அப்படியே நிறைவேற்றுறது மட்டும்தான் நம்ம மனசோட வேலை ஸோ ப்ராப்ளம் நம்ம சிந்திக்கிறதே தவறான விஷயங்களாக சிந்திச்சுட்டு அப்புறம் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு குத்துது கொடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கம்ப்ளைண்ட் வேறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் இந்த பதிவு இப்போ உதாரணமாக ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ உண்மையிலே ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கோ எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் என்னோடய கவனத்தை ஈர்க்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஆரோக்கியம் தொடர்பான எல்லா தகவலும் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய எண்ணமாக இருக்குங்கிறனால ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்படி ஒரு சிந்தனையே வர விடுறதே இல்லை எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடந்துடும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த வியாபார உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் நல்லாவே தெரியும் அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள யாரையும் வந்து நேர்மறையாக நினைக்க விடுறதில்ல அதை பாசிட்டிவாக அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா நம்ம சிந்தனைக்குள்ள தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியில் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க தேவையே இல்லாமல் நம்ம வந்து நோய்களை பற்றி சிந்திங்க கிருமிகளை பற்றி சிந்திங்க அதை பற்றி சிந்திங்க இதை பற்றி சிந்திங்கன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத சிந்தனையெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதெல்லாம் பரப்ப ஆரம்பித்தாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நாம் வந்து நல்லா இருக்கிறத பற்றியே நினைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறதே வந்து என்னென்னா நான் இந்த நோய் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கே பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டுறது கூட எப்படி வேண்டுவீங்கன்னா நான் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வேண்டும் அதாவது நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு கேட்டுட்டால் நேர்மறையாக வந்துடும் ஆனால் நம்ம வந்து நோய் நொடி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆள் மனசில் அதை பற்றின சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கனால தான் நம்ம வேண்டுதல்னு வர்றப்போ கூட அந்த ஒரு விஷயம் முன்னால் வருது ஏன்னா நானும் பல பேர் வேண்டுதலை கேட்டிருக்கேன் இவர் எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் வேண்டுவாங்க ஆனால் இவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கூட வேண்டுறதே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஒரு வேண்டுதலில் கூட அந்த நோயை வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம முழு நேரமும் வந்து அந்த தேவையில்லாத சிந்தனைகளே மனசில் ஓட ஆரம்பிக்குது இப்போ உதாரணமாக வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட சர்க்கரை வியாதி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒருத்தங்க நார்மலாக வந்து இப்போ நான் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்றேன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கா சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இதே இது இதை மாதிரி சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னு ஒருத்தங்களுக்கு முத்திரை குத்தி இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்டே உட்காந்துன்னா அவங்க எதை பார்த்தாலும் ஐயோ இதில் வந்து சுகர் கூட இதை சாப்பிட்டா கூடிடும் அதில் அது இருக்கும் இதில் இருக்குன்னு அப்போ தான் நான் யோசித்து பார்ப்பேன் இதை நம்ம பிடிச்சிருக்கே எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஆனால் இவங்க எந்த உணவை தொட்டாலும் இதில் அது இருக்குது இதில் இது இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பல காலம் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவமனை போகிறாங்க அந்த மருத்துவமனையில் ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டுறாங்க இது இதெல்லாம் தொற்றக்கூடாது இது இதெல்லாம் வந்து இது சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குது இதிலெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுத்தோன்னே இவங்க ஒரு நாளுக்கு அதையே சிந்திச்சுட்டே இருக்காங்க அப்போ இந்தெந்தத
இது சாப்பிட்டா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம உடம்பு வந்து பலகீனமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்சி 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 இருக்காங்க அப்போ ஒரு நாளுக்கு அவங்க அதிகமாக எதை சிந்துறா சிந்திக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை தான் சிந்திச்சுட்டே இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்ம ஆள் மனசு அது தொடர்பான தகவல்களை மட்டுமே அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருதுன்னா இதோ இதனால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் அவங்க வந்து ஆரோக்கியத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் அவங்க வந்து ஒரு நோயை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க இப்போ நம்ம மனசு வந்து என்ன பண்ணோம் அது நல்லதா கெட்டதான்லாம் பிரித்து பார்க்க மனசுக்கு தெரியாது அது ரொம்ப விளந்தியாக இருக்கும் சரி இவங்களுக்கு இந்த நோய் தான் அவங்க ரொம்ப விரும்புகிறாங்க இந்த நோயை பற்றின தகவல்களை தான் விரும்புகிறாங்க அப்போ அந்த நோய்க்கு என்னெல்லாம் அறிகுறிகள்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த அறிகுறிகள் தான் அவங்க அதிகமாக சிந்திக்கிறாங்கிறப்ப அதை மட்டுமே ரியாலிட்டி கொண்டு வர வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்குற நபர்கள் நம்ம பேசக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே அந்த நோயை பற்றி மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய நபர்களாக மட்டுமே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ம அவங்க கிட்ட தான் நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தும் ஏன்னா நம்ம அதை தானே விரும்புகிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஆள் மனசு நினைக்கிறது தான் அதுக்கு காரணம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து என்னென்னா நமக்கே தெரியாமல் நாம் தேவையில்லாத விஷயங்களை சிந்தித்து சிந்தித்து நமக்கு எதிராகவே அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிருது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் என்ன ஆயிடுதுன்னா சிலர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை முடி கொட்டுதுங்கிறத பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அவங்க அன்னையிலேருந்து வந்து என்ன ஐயோ நமக்கு இது மாதிரி சிலர்லாம் பார்த்தப்போ வழுக்கையாக இருக்காங்க அதை மாதிரி நம்ம ஆயிரும்னு சொல்லி திருப்பி 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 அதையே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா என்கிட்ட பேசும்போது இதை நான் கவனிச்சிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க என்றைக்கு அந்த தலை முடி கொட்டி நம்மளும் வழுக்கையாயிருவோம் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ அதை திருப்பி திருப்பி அது அதுவே சிந்தனையாக இருக்கும் நாள் முழுக்க அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம ஆள் மனசில் சரி அப்போ அந்த தலை வலுக்கையாகிறது தான் இவங்க வந்து நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளோ காலமாக ஒரு டீ குடிச்சிட்டு இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ டீ காஃபி எல்லாம் நிறைய உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அது எதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஈர்ப்பு வருதுன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து தலை வழுக்கையாறதை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வழுக்கையாறது தான் பிடிச்சிருக்கு அப்போ வழுக்கை ஆக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆள் மனசு அது ஒரு பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்து அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ டீ எல்லாம் குடிக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அப்போ அதிகமாக டீ மேலே ஈர்ப்புறோம் அப்போ இவங்க டீ அதிகமாக குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்க இந்த மாதிரி நினச்சிட்டே இருந்த மாதிரி அவங்க தலை முடி உதுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணால் தலை முடி உதுருமோ அது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டிடும் நம்ம ஆள் மனசு ஏன்னா நம்ம அதை தான் விரும்புகிறோன்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போ தான் பார்த்தா டிவியில் விளம்பரம் நம்மளை ஈர்க்கும் இந்த குட் நைட் ஆல் அவுட் இதெல்லாம் ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க போட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விளம்பரத்தில் சொல்லுவாங்க அப்போ அது நமக்கு கூட கொஞ்சம் ஈர்ப்பை கொடுக்கும் அப்போ நம்ம அதை வாங்கி அது வரைக்கும் நைட் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த இந்த சிந்தனை காரணமாக அதை பகல்லையும் போட தோணும் அப்போ பகல்லையும் அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ இதை சுவாசிக்க சுவாசிக்க நம்ம சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படும் இந்த மாதிரி தலையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடியும் குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்போ நார்மலாக நம்ம உடம்போட பராமரிப்பு வேலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட இந்த இடத்துல இந்த விஷயத்துக்கு ஈடுபடாது ஏன்னா இது தான் அவங்களுக்கு விருப்பம் அப்படின்னு நம்ம ஆள் மனசுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறத பொருட்டு என்ன பண்ணிடுறோன்னா அந்த தலை முடிக்கு வேணுங்கிற ஆற்றலை மட்டும் அதுக்கு கொடுக்காம வேறு பராமரிப்பு வேலையில் மட்டும் இறங்கிடும் எதுக்காகனா நம்மளோட எண்ணத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சரி அவங்க தலை முடி வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் அந்த வழுக்கை யாரது பற்றியே சிந்திக்கிறாங்க அப்போ நம்ம தலை முடிக்கு வேணுங்கிற சத்தெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்போ தானே வழுக்கை ஆகும் ஏன்னா அதானே அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தவறுதலாக நம்ம ஆள் மனசே வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் சொல்லுவாங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு எண்ணம் போல் வாழ்க்கைனா நம்ம கெட்டதாக நினச்சிட்டு அப்புறம் ஏன் எனக்கு கெட்டதாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது மட்டும்தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா உங்கள் ஆள் மனசுக்கு வந்து உங்களோட எண்ணத்தை நிறைவேற்றுற வேலை மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ இந்த விஷயம் நம்ம புரிஞ்சிக்காதனால தான் ஒரு நாளுக்கு நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எதிர்மறையான விஷயங்கள் நமக்கு எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் திருப்பி
அப்போ அவங்களுக்கு இந்த இலக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறனால அப்போ நம்ம ஆள் மனசை அந்த இலக்கை அடைகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணம் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதில் எந்த தங்கு தடையும் வர்றதில்ல வந்தாலும் அது ஒரு பெரிய பொருட்டாக நம்ம எடுக்கிறதில்ல நம்ம ஈஸியாக கடந்து போயிடும் ஆனால் நமக்கு வந்து நம்ம சுற்றி இருக்க சோஷியல் மீடியாவாகட்டும் வேறு வேறு நம்ம செய்தித்தாள்கள் ஆகட்டும் இல்லை தொலைக்காட்சி ஆகட்டும் அதில் வரக்கூடிய பல தவறான தகவல்கள் எதிர்மறையான தகவல்கள் அதை மட்டுமே நம்ம அதிகமாக பார்க்கும்போது நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதிகமாக அதையே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் இப்போ உதாரணமாக நியூஸ் பேப்பரை மட்டுமே அதிகமாக பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டுமே யாராவது அவங்க குடும்பத்தில் பிரயாணம் பண்ணால் அவங்க விசாரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இங்கேருந்து கிளம்புனாங்களா கரெக்டாக ஊர் போய் சேர்ந்துட்டாங்களா அப்படின்னு ஆமாம் பொதுவாக கிளம்புனா போய் சேர்ந்துருவாங்களானா இல்லைங்க நம்ம வந்து நிறைய விபத்தெல்லாம் நடக்குது அதனால நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிந்தனை ஃபுல்லாக விபத்தை நோக்கியே இருக்கும் அப்போ இப்போ ஒரு வண்டியில் போகும்போது கூட நமக்கு எதுவும் விபத்து எதுவும் நடந்துருமோன்னு நினச்சிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா நம்ம நினச்ச மாதிரியே விபத்து நடந்துடும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம என்னத்துக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்கான்னு கேட்டால் நம்ம என்னத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குங்கிறத உணர்ந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்கள் எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் அதிகமாக நினச்சிட்டே இருந்தீங்களோ அது எல்லாம் அப்படியே நடந்திருக்கும் அதுக்கும் வந்து நாம் நினச்சது தான் காரணம் இப்படி எல்லாம் நடந்துடக்கூடாது நடந்துடக்கூடாது நடந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு நாளுக்கு மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை அதையே நினைக்கும் போது சரி இதை தான் இவங்க விரும்புகிறாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆள் மனசு அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதையே நடத்துறதுக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதை நம்ம கண்ணு முன்னால் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது கவலைப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக அவங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து அந்த கவலைப்படுற மாதிரியே தான் அவங்க வாழ்க்கை அமையும் ஸோ காசா பணமாக நினைக்கிறது தான் நினைக்கிறோம் நல்லதான் நினைச்சிட்டு போவோமே இப்போ நம்ம எண்ணங்கள் வந்து சுயநலமாக இருக்குது நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த நல்லா இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஜாப் கிடச்சா நான் நல்லா இருப்பேன் இவ்வளோ பணம் கிடச்சா நல்லா இருப்பேன் இவ்வளோ பெரிய வீடு இருந்தால் நல்லா இருப்பேன்னா அந்த வீடெல்லாம் கிடச்சிரும் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் கிடைக்காது அப்படின்னா அந்த வீடு இருந்தால் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வீடு இருக்கும் அந்த சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்காது அப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணால் நான் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ அது தொடர்பான சிந்தனைகளை நம்ம ஆள் மனசு அதுக்கேற்றாப்புல மாற்றிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் எது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்கள் ஆள் மனசு மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை தேட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நிறைய பேருக்கு உங்களால் உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் உதவினாலே இன்றைக்கி பணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க உண்மையில் உதவிங்கிறதுக்கும் பணம்ங்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை மனசு தான் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலாக ஒருத்தங்க சோர்ந்து போயிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆறுதலாக நல்ல வார்த்தை பேசினா உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய உதவின்னு அதை தான் நான் பார்ப்பேன் ஸோ இன்னும் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி முடியலை அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி விட்டால் அது எவ்வளோ பெரிய உதவி ஏன்னா ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த பயத்தில் ரோட்டை கிராஸ் பண்ணால் இடிச்சிருவோன்னு நினச்சி நினச்சிருந்தால் கூட ஏதாவது வண்டி வந்து கூட இடிக்கலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்மளை பண்ணக்கூடிய உதவி அவங்க உயிரை கூட காப்பாற்றுறதா இருக்கலாம் ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் அப்போ நம்ம மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடிய இது எல்லாமே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்கிறது நமக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ பெரிய வேலை கிடச்சா தான் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு நல்லா பாருங்கள் யாரெல்லாம் நல்ல பெரிய ஜாபில் இருக்காங்களோ அவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்களா இல்லைன்னா அதிக மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்களான்னு நிச்சயமாக வந்து அவங்களுக்கு ஜாப் இருக்கும் சேலரி இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மகிழ்ச்சிங்கிறது மட்டும் இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு வருத்தப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வச்சுட்டு போதும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன ஒரு மாற்றம் அப்படின்னா அவங்க எண்ணங்களில் தான் மாற்றம் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இலக்கை தேடி போகிறாங்க பணம் பணம் அப்படின்னு அப்போ அந்த இலக்கை தேடி போகிறப்ப பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது
அப்போ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் என்ன இது மட்டும் போதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த மட்டும் நினைக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் கிடச்சிரும் ஆனால் அது கிடச்சிட்டா நமக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் கூட வந்துடும் நினச்சா அது மட்டும்தான் நடக்கிறது இல்லை ஸோ உங்கள் ஆள் மனசு அப்படிங்கிறது அவ்வளோ தூரத்துக்கு பவர்ஃபுல்லானதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு நினைக்கிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான சூழல் எல்லாமே உங்கள் ஆள் மனசு தேடி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ உங்கள் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுங்க உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு நினச்சிங்கனாலே அடுத்த உங்களுக்கு உதவணுங்கிற எண்ணம் வரும் நீங்கள் பணம் மட்டும் சம்பாதிக்கணும் இந்த பதவி வேணும் இந்த சொத்து வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாம் கிடச்சிரும் ஆனால் கூடயே இப்போ சொத்து வேணும் நான் உழைக்காமல் எனக்கு அது வேணும்னா அதுவும் கிடைக்கும் ஆனால் கூடயே நிறைய பேரோட பகையும் கிடைக்கும் அந்த பகை வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளும் திருப்தியை கொடுக்காது உங்களோட நிம்மதியை அது கெடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் வந்து மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்கிறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேர்மையாக வாழக்கூடிய சூழல் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் எப்போ நேர்மையாக வாழ்கிறீங்களோ அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் ஒருவருக்கு ஒரு ஒரு உதவியாக இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அது தொடர்பான சிந்தனைகள் அது தொடர்பான சூழ்நிலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கடந்து வந்துக்கும்போது நீங்கள் நினச்ச விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ எப்பயுமே வந்து சுயநலமாக சிந்திக்காமல் பொது நலமாக சிந்திக்கும்போது இதை மாதிரி நல்ல எண்ணங்கள் நம்ம சிந்தனையில் வரும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களோட விருப்பமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே சிந்திக்க ஆரம்பிங்க அதை விட்டு விட்டு பணம் இருந்தால் மகிழ்ச்சி இவ்வளோ பெரிய ஜாப் இருந்தால் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தவறாக நீங்கள் சிந்திக்கும் போது அது கிடச்சிரும் கூடயே ஒரு நூறு வியாதிகளும் சேர்ந்து வந்துடும் பொதுவாக என்னோடய போஸ்ட்லெல்லாம் கூட போட்டிருப்பேன் இதை மாதிரி பணமே பிரதானம்னு வாழ்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை மாதிரி செயற்கையாக உருவாக்கின சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்தம் தைராய்டு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு என்னத்தையா ஒன்று சொல்லிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இதே இது நான் மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு நினச்சா அந்த மகிழ்ச்சிங்கிறதுக்குள்ள ஆரோக்கியம் இதை மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்துடும் அவங்க அதை நினைக்கவே இல்லைங்கிறது தான் பிரச்சனை ஸோ இனிமேலாவது உங்களோட சிந்தனைகளை திருத்திக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தெளிவாக நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு விரும்புகிறீங்களோ மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா அதையே நினைங்க தேவை இல்லாமல் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்மறையாக சிந்திக்காதீங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் நல்லதாக நினைக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்லதே நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நிறைய பதிவுகள்லாம் போடும்போது கூட நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வாசகத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா ஒரு நாளுக்கு நான் அதிகமாக சிந்திக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லதுங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் ஸோ அப்படி சிந்திக்கிறனால என் வாழ்க்கையிலையும் பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் பட்டு அதெல்லாம் என்ன பெருசாக பாதிக்கிறது இல்லை நான் பாட்டுக்கு என்னோட பாதையில் போயிட்டே இருப்பேன் அப்போ எவ்வளவோ பிரச்சனைகள்லாம் இன்னும் சுற்றி வரும் அது வந்தது எங்கே போனது எங்கே அதெல்லாம் எனக்கே தெரியாது பாட்டுக்கு வரும் போகும் நானும் அதை தீண்டுறதே கிடையாது ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் என்னோட சிந்தனையில் வந்தது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நல்லதுங்கிறது எனக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்குது நிறைய பேருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச நல்லதையும் பண்ண முடியுது ஸோ அதனால தான் நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன்ல யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நான் வாழ்கிறேனோ அந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நானும் பல பதிவுகளையும் பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் நிச்சயமாக அது நிறைய பேர் வாழ்க்கையிலையும் சில மாற்றங்களை கொடுத்துருக்குங்கிறத அவங்கவுங்க ஃபீட்பேக்கில் இருந்து என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது ஸோ நீங்களும் இதை மாதிரி மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பம் ஸோ நீங்களும் இனிமேல் சிந்திக்கும் போது இதை மாதிரி தேவையில்லாமல் கவலைகள் பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளாக சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக மகிழ்ச்சியாக நான் வாழணும் ஆரோக்கியமாக நான் வாழணும் இதை மாதிரி திருப்தியான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு மட்டும் நினைங்க அப்போ அது தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுவும் எங்கேருந்தோ வர்றதில்ல உங்கள் ஆள் மனசு அது தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் உங்கள் கண்ணுனால் வந்து காட்டும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து செய்தித்தாள்களை மட்டுமே பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு அப்படின்னு உலகத்தில் இது எவ்வளோ கெட்டவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் சொன்னேன் நல்லவங்களே கிடையாதுன்னா அந்த செய்தித்தாளில் நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு போட்டால் தானே இவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இவங்க நல்ல விஷயங்களே தேடி இருக்கவே மாட்
அப்போ எனக்கு நல்லது தான் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்குவேன் ஓஹோ அப்போ நம்ம எதோ தேடுறோமோ அது தான் நம்ம கிடைக்குது நம்ம நல்லதாக அதிகமாக தேடினால நல்ல விஷயங்களாம் என் கண்ணுக்கு தெரியுது மற்றவங்கெல்லாம் நல்லது தேடல அவங்க என்ன தேடுறாங்களோ அது தான் அவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால தான் அவங்க ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை நான் கிளியராக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா தாராளமாக என்னை தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் ஏதாவது கமெண்ட் ரூபத்துலேயே நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க நான் தயார் ஏன்னா இதை நான் பல வருஷங்களாக இது என் வாழ்க்கையில் நான் கடைபிடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னா என் வார்த்தையில் வாழ்க்கையில் நான் எப்பயும் சொல்கிறதே கிடையாது உங்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் உங்களோட எண்ணங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகணும் உங்களுக்கு இதை பண்ணணும்னு தோணுதா பண்ணுங்க ஆனால் எதிர்மறையாக நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே அப்போ எதிர்மறையான விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்கள் ஆள் மனசு உங்களுக்கு கண்ணில் காட்டும் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்பயுமே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நல்லதாக நினைங்க நல்லதே நடக்கும்